हेलो एवरीवन दिस साइड नीरज चौरसिया फ्रॉम एम बी गुरुकुल इंडियाज नंबर वन एम बी अब्रॉड एडमिशन कंसल्टेंसी एंड एम गुरुकुल इंडियाज नंबर वन एम सी कोचिंग इंस्टीट्यूट आज का जो मेरा वीडियो है दिस वीडियो इज रिगार्डिंग एम एडमिशन इन इंडिया और अब्रॉड सबसे पहले मैं उन सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने नेट क्वालिफाई कर लिया है आपने अपने सपनों की तरफ एक सीढ़ी चढ़ ली है एक कदम आप आगे बढ़ा चुके हैं तो सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा एटलीस्ट आप इंडिया में या अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं एंड उन सारे स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाई नहीं कर पाए क्वालिफाई नहीं कर पाए कुछ भी मतलब अगर जनरल है क्वालिफाइंग मार्क्स आप सब जानते होंगे जनरल के लिए इस बार जो नेट का क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट इज़ वन एंड एस सी एस के लिए वन तो जो सारे स्टूडेंट्स जिनके जनरल से हैं उनके वन से कम मार्क्स आए हैं नीट ट्वेंट ट्वेंटी नाइनटीन में और जो एस सी एस टी ओ बी सी के उनके एक सौ सात से कम नंबर है वन जीरो सेवन से कम नंबर है वो सारे बच्चे निराश ना हों क्योंकि पिछले साल की तरह ही एम बी बी एस गुरुकुल इस साल भी उन बच्चों के लिए कुछ करने वाला है और मेरा अगला वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए रहेगा जो एम बी बी एस एडमिशन लेना चाहते हैं अब्रॉड में बिना नीट के उन बच्चों के लिए हम एम बी बी एस गुरुकुल कुछ ना कुछ करने वाला है और कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन करने वाला है जिससे पिछले साल की तरह उनको फिर से अलाउ करवाया जाए एक बार फिर एग्जामेशन दिया जाए जिससे वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकें अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकें तो वो सारे विद्यार्थी सारे स्टूडेंट्स निराश ना हो मेरे अगले वीडियो का इंतजार करें बाकी नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझसे कांटेक्ट करें एंड ऐसे जितने सारे लोग हैं जो विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं नेट क्वालिफाई नहीं हो पाए उनको अपने से जुड़ें और हमसे कॉन्टैक्ट करें और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें चलिए तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले उनकी जिनने नेट क्वालिफाई कर लिया है नेट क्वालिफाई कर लिया है बट अब कन्फ्यूज़ है काउंसलिंग को लेके कंफ्यूज हैं कॉलेज को लेके कंफ्यूज हैं और सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर सीट्स मिलेगी कि नहीं मिलेगी कहाँ किस कॉलेज में सीट मिल पाएगी क्या इंडिया में मुझे सीट मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी आ, क्या इंडिया नहीं तो क्या ब्रॉड में मैं एडमिशन ले सकता हूँ नहीं ले सकता हूँ क्या बेटर रहेगा तो आज इस वीडियो के मैं आ, मैं सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ आपके ऑलमोस्ट बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जिसमें मेरे को बच्चों के कॉल आते हैं मैसेजेस आते हैं ईमेल्स आते हैं वो सारे डाउट्स मैं आज इस वीडियो के द्वारा दूर करने वाला हूँ और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करने की जिससे लोगों के ज़्यादा डाउट दूर हों सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं नीट के स्टैटिस्टिक्स ओके एंड दोज स्टूडेंट्स हु कैन नॉट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली सो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैम इन इंग्लिश एज वेल एंड इफ इफ यू आर नॉट गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली देन यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन मैसेज मी और यू कैन ई मेल मी सो दैट दैट सर दिस इज माई स्कोर एंड वॉट कैन वॉट विच कॉलेज आई कैन गेट एंड वॉट ऑप्शन आई हैव सो आई सॉल्व दैट एज ऑल्सो ओके सो लेट स्टार्ट विथ सम स्टैटिस्टिक्स ऑफ नीट टू सबसे पहले मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे जानते हैं बट स्टिल लेट्स स्टार्ट विथ दिस सो दैट आपको पता चले कि नीट uh, क्वालिफाई तो कर लिया है बट कितने लोग थे क्या थे एग्जैक्टली फिफ्टीन लैख नाइनटीन थाउजेंड थ्री सेवेंटी फाइव लोगों ने एफ uh, एफ मतलब दैट नीट ट्वेंटी नाइनटीन के लिए रजिस्टर किया था एंड uh, उसमें से फोर्टीन लैख टेन अपियर हुए मतलब लगभग एक लाख उन्नीस हज़ार वन लैख नाइनटीन थाउजेंड अपियर ही नहीं हुए एंड अगर हम उनमें से बात करें तो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है सेवन लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड फोर्टी टू लोगों ने क्वालिफाई किया है मतलब ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखे चलें तो आठ लाख बच्चों ने क्वालिफाई किया है और चौदह लाख दस हज़ार बैठे थे इसका सीधा सीधा मतलब है कि लगभग छः लाख दस हज़ार लोग अनकॉलीफाइड हैं तो मैंने जैसे इस वीडियो का स्टार्टिंग में बताया कि जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ है वो निराश ना हो एम बी बी एस ग्रुप को लास्ट ईयर की तरह इस साल भी आपके साथ हैं दो स्टूडेंट्स हुए हैव नॉट क्वालिफाइड नेट दिस ईयर डोंट गेट वरीड एंड डोंट फील नो वी आर हेयर फॉर यू एंड लाइक लास्ट ईयर वॉट वी हैव डन फॉर यू विल डू इट फॉर यू दिस ईयर एज वेल वी आर ट्राइंग फॉर इट ओके ओह सो लेट स्टार्ट विद दो स्टूडेंट्स हुए हैव क्वालिफाइड दिस ईयर जिनने नेट क्वालिफाई किया तो सेवन लैख नाइन्टी सेवन थाउजेंड फोर्टी टू स्टूडेंट जिनने क्वालिफाई किया है उनको एक और बार बधाई अब हम लोग बात करते हैं कि सर मुझे कॉल आते हैं कि सर सीट्स जो हैं कितना कट ऑफ रहेगा क्या रहेगा तो सबसे पहले हम लोग बात करें ऑल इंडिया कोटे की तो आप लोग सब जानते हैं कि लगभग गवर्नमेंट कॉलेज में जो इंडिया में है लगभग ट्वेंटी सीट्स हैं अट्ठाईस सीट्स हैं टोटल ऑल ओवर इंडियन बच्चे जितने भी क्वालिफाई जो आठ लाख लोग क्वालिफाई करें उसके लिए लगभग ट्वेंटी एट थाउजेंड सीट्स हैं और उन ट्वेंटी एट थाउजेंड सीट्स में भी वेरियस कोटाज हैं मतलब अलग अलग कोटा उसके अंदर है एस सी एस कोटा है सारा 
उसके अलावा ये जो नीट के थ्रू 15 परसेंट काउंसलिंग होती है 15 परसेंट काउंसलिंग जो होती है जिसके द्वारा आपको सारी ऑल ओवर इंडिया की सीट्स मिलती है जिसके लिए हर इंसान हर स्टेट का जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल होता है उसका जो कट ऑफ रहेगा वो कट ऑफ ऑलमोस्ट 591 जाने वाला है फाइव नाइन टू फाइव टू फाइव के बीच में वो कट ऑफ जाएगा मीन्स अराउंड 4000 रैंक अगर आपकी है 3700 से 4000 रैंक है तो फर्स्ट सीट में मतलब फर्स्ट जो काउंसलिंग है उसमें आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी एंड uh, 15% परसेंट ऑल इंडिया कोटे पे आपको इंडिया की कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट मिल जाएगी अगर आपके 585 एट्टी टू 591 मिनिमम मतलब 591 मान के चलिए मिनिमम तो आपको इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा जिनकी भी 4000 के अंदर रैंक है इसके बाद हम बात करें उन बच्चों की लेट स्टार्ट विथ सम स्टेट्स जैसे कि वो स्टेट्स जहाँ पर स्टूडेंट अपने स्टेट कोटा पे भी एडमिशन लेते हैं तो दिल्ली से स्टार्ट करते हैं दिल्ली में जो इस बार गर्ल्स का कोट कट ऑफ जाने वाला है दैट विल बी अराउंड 570 टू 575 मतलब अगर आप दिल्ली से हैं आपका 570 टू 575 है तो आपको दिल्ली में कॉलेज मिलने की नाइन्टी नाइन पॉइंट एंड इफ यू आर फ्रॉम डेली एंड अगर आप बिकॉज आप जानते हैं डेली में बिकॉज ऑफ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज गर्ल्स का कोटा थोड़ा सा स्पेशली बढ़ जाता है सीट्स बढ़ जाती हैं इसलिए उन लोगों के लिए कट ऑफ थोड़ा सा लो है एंड अगर हम बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ में फाइव एट्टी फाइव मार्क्स कट ऑफ जाने की उम्मीद है फाइव एट्टी फाइव फाइव एट्टी सेवन के आसपास दिल्ली के बाद हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा का जो स्टेट कोटा रहेगा ऑल इंडिया कोटा के बारे में मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ हम स्टेट कोटे के बारे में डिस्कस करें तो स्टेट कोटे के बारे में जो गर्ल्स का कट ऑफ है वो फाइव थवन फाइव थर्टी सेवन जाएगा बिकॉज वहाँ पर भी कुछ कॉलेज जो हैं गर्ल्स के लिए हैं स्पेशली एंड बॉयज़ का जो कट ऑफ जाएगा दैट विल भी अराउंड फाइव जो मेरा प्रडिक्शन है जो लास्ट ईयर से हम एनालाइज कर पा रहे हैं कट ऑफ इसके अराउंड होना चाहिए इसके बाद हम बात करें यूपी की तो यूपी का जो कट ऑफ जाएगा वो बॉयज़ और गर्ल्स के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है एंड दैट विल बी अराउंड 550 मतलब अगर आप यूपी से बिलोंग करते हो और 550 560 के आसपास हैं तो उम्मीद है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा अब इसके बाद करें सर हम इसके बाद बात करें हम राजस्थान की तो राजस्थान में जो कट ऑफ है फाइव टू फाइव जाने की उम्मीद है गवर्नमेंट कॉलेज का उसके बाद अगर हम बात करें उत्तराखंड उत्तराखंड चूँकि थोड़े से जो स्टूडेंट्स होते हैं जो उत्तराखंड से एग्जाम देते कम होते हैं तो जो स्टेट कोटा है मुझे जहाँ तक उम्मीद है फोर 80 टू 495 के बीच में मिनिमम जो लीस्ट में जो बात कर रहा हूँ ये लीस्ट स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ लीस्ट स्कोर की बात कर रहा हूँ उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की उम्मीद है अगर आप उत्तराखंड के हैं इसके बाद अगर हम बात करें एमपी की तो एमपी का जो गवर्नमेंट का कट ऑफ है दैट विल बी अराउंड फाइव थर्टी टू फाइव इसके बीच में जाने की उम्मीद है तो अगर आपका फाइव से फाइव है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है सबसे पहले जो मैं डिस्कस कर रहा था इन जो मेन स्टेट्स हैं अगर आप बिहार के हैं तो बिहार का भी कोटा ऑलमोस्ट मान के चलिए सीट जो है 540 550 के आसपास मिनिमम कट ऑफ जाएगा एंड अगर आप और अदर स्टेट के हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर फर्दर आपका मुझे स्कोर कार्ड भेज सकते हैं नीचे दिए नंबर पे तो मैं आपको हेल्प आउट कर दूंगा कि क्या आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा अगर हम बात करें स्टेट कॉलेज की मीन्स स्टेट के प्राइवेट कॉलेज की तो सबसे पहले लोगों की उम्मीद मीन्स जैसे क्रिकेट में सबसे पहले उम्मीद जब कुछ भी होती थी क्रिकेट में तो सचिन तेंदुलकर होता था आजकल विराट कोहली एंड महेंद्र सिंह धोनी उम्मीद होते हैं क्रिकेट में सारे जो क्रिकेट के फैंस हैं ऐसे ही वो बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं ले पाते उनकी सबसे पहले उम्मीद होती है कि सर कर्नाटका में बहुत सस्ते कॉलेज है सुना है हमने पता नहीं किसने बोला था सुना है बट हमने तो उन बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि कर्नाटका में जो कम फीस वाले कॉलेज है मीन्स कम फीस भी कम इतनी पीछे नहीं है सात से नौ लाख या दस लाख के जो कॉलेज हैं मिनिमम उनका जो मेरिट जाएगा मेरिट uh, आपका जाएगा अराउंड फाइव एटी एट के आसपास फाइव एट्टी के आसपास मेरिट uh, जाएगा उनका uh, जहाँ से स्टार्ट होगा एंड जहाँ तक है फाइव थर्टी फाइव ट्वेंटी फाइव थर्टी के आसपास आपके नंबर हैं तो वो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं ये चीज़ ध्यान रखिए कि बहुत सारे बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं थोड़ा बहुत वो सबसे पहले उनका जो अप्रोच होता है वो कम फीस वाले कॉलेजेस होते हैं जो कर्नाटका में एम में भी थोड़े से कम फीस वाले कंपेरेटिवली कॉलेजेस हैं बट वहाँ पर चूँकि डोमेसेल का रिक्वायरमेंट होता है इसलिए बच्चे वहाँ पर एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो कर्नाटका वाले बच्चे जो सोच के बैठे हैं अगर आपके 520 से ऊपर है तो आप डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पे ले सकते हैं एंड अगर आप मॉपअप के थ्रू लास्ट और जो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है उसके थ्रू जाना चाहें तो अगर आपके चार नंबर के आसपास है तो मिनिमम आप कर्नाटका के लिए ऑप्ट कर सकते हैं बट उसके लिए आपको ओवरऑल फीस दैट विल बी अराउंड मिनिमम फिफ्टी टू सिक्सटी लैक्स से क
मेरे ख्याल से बहुत लोगों को क्रेज़ होता है प्राइवेट में इवन दिल्ली में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज में जानना चाहते हैं तो जॉली ग्रांड कर रहे थे तो जॉली ग्रांड का जो है फोर के आसपास कट ऑफ जाने की उम्मीद है अच्छा अब हम लोग बात करें प्राइवेट कॉलेज की प्राइवेट कॉलेज की एंड बच्चों के जिनके नंबर हैं कौन जिनके जो नंबर आए हैं उसके हिसाब से तो जो बच्चों के मैंने जो कट ऑफ बताए उसके बिलो नंबर हैं तो मिनिमम अगर बहुत सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई कर चुके हैं सर मेरे पास कॉल आता है सर मेरे वन फोर्टी नंबर है तो आप बताएं सर क्या कॉलेज मिलेगा मुझे क्या दिल्ली में कोई कॉलेज मिल सकता है तो मैं ऐसे स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा कि आपने जो क्वालिफाई करा है बहुत अच्छी चीज़ है क्वालिफाई कर चुके हैं बट आप ये चीज़ जानते हैं कि लगभग आठ लाख लोगों ने क्वालिफाई किया और उनमें से आप एक हैं एंड सीट्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ट्वेंटी एट थाउजेंड अराउंड गवर्नमेंट में सीट है एंड अगर आप प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में भी लगभग पच्चीस से तीस हज़ार सीटें हैं बट प्राइवेट की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है तो फीस अफोर्डेबिलिटी के अब पे भी हम लोग मुद्दे पे आएंगे कि किस मार्क्स के पे क्या हो सकता है तो जो बच्चों के जिस कट ऑफ मार्क्स से लेके दो सौ मार्क्स हैं या आप मान के चलिए कि 150 फिफ्टी टू टू फिफ्टी वाले जो कैंडिडेट्स हैं जो इंडिया में लेना चाहते हैं एडमिशन तो उनको मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर अभी हम लोग पहले सबसे पहले इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में अगर वो एडमिशन लेना चाहें तो उनको मॉपअप राउंड में या लास्ट राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ मतलब जिनका फीस एटीन लैख या ट्वेंटी लैख या ट्वेंटी फाइव लैख तक है पर ईयर मतलब जिनका बजट ऑलमोस्ट नाइन्टी लैख से लेकर 1.25 CR और 1.30 CR का करोड़ का है उन बच्चों को शायद डीम्ड यूनिवर्सिटी लास्ट में मिल जाए क्योंकि काफ़ी बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं एंड वो छोड़ देते हैं तो वो बच्चे जो 150 से 250 से हैं अगर उनकी अफोर्डेबिलिटी इतनी है तो उनको डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकती है दैट टू इन मॉपअप काउंसलिंग वो बच्चे जिनका ढाई से कहीं ना कहीं तीन सौ साढ़े तीन नंबर लेके आए उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि वो बच्चे कुछ जो कॉलेज हैं यूपी के एंड दूसरी जगह के जो कॉलेज हैं कर्नाटका के कुछ कॉलेजेस जिनका सेवेंटी टू मतलब सिक्सटी टू सेवेंटी लाख के बीच में फीस है वो ट्राई कर सकते हैं शायद उन्हें मिल जाए डिपेंड करता है कि लक पे एंड उस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि क्या लास्ट तक सीट बचे रही है कि नहीं बचे रही बट मुझे जो लगता है कि अगर आपके ढाई सौ से लेकर साढ़े तीन सौ नंबर हैं तो मिनिमम सेवेंटी लैख से नीचे का बजट का कॉलेज आपको मिलना पॉसिबल नहीं है एंड वो बच्चे जिनके साढ़े तीन सौ से साढ़े चार सौ नंबर हैं मतलब 400, 400 साढ़े चार नंबर है मतलब साढ़े तीन थ्री फिफ्टी टू फोर ट्वेंटी और 450 फिफ्टी में से वो बच्चे उनको उम्मीद है कि 450 तक के बच्चों का फोर थर्टी तक के बच्चों का जो कॉलेजेस 50, 60 लाख के आसपास का बजट वाले कॉलेज है सब वो मिल सकते हैं ये किया जा सकती है उम्मीद बाकी वो सारे बच्चे जो इंडिया में ही एडमिशन लेना चाहते हैं जिन्होंने मतलब एक एक वो बना लिया प्रेस्टीज की भली तेरे भाई को दस साल लग जाए बट वो लेगा तो इंडिया में एडमिशन लेगा तो जो इस टाइप के लोग हैं उनको बता दूँ कि सबसे पहले तो नीट की आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर ये कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था कि अटैम्प्ट और एज एज क्राइटेरिया कर दिया था इस बार तो फिर भी इसने मिल गया था तो एक एज क्राइटेरिया कर दिया गया और नंबर ऑफ अटैम्प्ट को लिमिटेड कर दिया गया तो जो उस टाइप के लोग हैं वो दिल पे ना लें क्योंकि एम तो एम है तो जो सारे बच्चे हैं जिनके जो भी इंडिया में एडमिशन लेना चाहते हैं वो मेरे नीचे दिए हुए नंबरों पर मुझे वो कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम को व्हाट्सएप कर सकते हैं साथ ही साथ हम लोगों ने एक नीट स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी बनाई है एंड अगर आपको इसमें रजिस्टर करना ही है इंडिया के स्टूडेंट्स को फ्री में हेल्प करती है गाइडेंस के लिए एंड बहुत सारी चीज़ें इसमें ये सारे स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए बनाई गई सोसाइटी है नीट स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी एंड इसमें आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं एंड इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप डब्ल्यू बचा सकते हैं एम गुरुकुल डॉट कॉम पर आप जब जाएंगे तो आपको नेट स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी मिलेगी फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप उसमें जिससे आपको आगे भी कुछ भी चीज़ें जो रिलेटेड मेडिकल एडमिशन है जो बच्चे एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फ्यूचर में जब आप एम में एडमिशन ले भी लेंगे तो उसके बाद भी ये सोसाइटी सारे बच्चों की <coughs> हेल्प करेगी उस चीज़ के लिए अब स्टार्ट करते हैं हम उन बच्चों की जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं वो सारे बच्चे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है मीन्स जिनके फाइव थर्टी से या फाइव फोर्टी मार्क्स से कम मार्क्स आए हुए जिनको गवर्नमेंट मिलने की कोई उम्मीद नहीं है हम अब उनके बारे में बात करेंगे और उन बच्चों की जिनकी अफोर्डेबिलिटी भी अफोर्डेबिलिटी भी ट्वेंटी थर्टी लैख से ऊपर नहीं है थर्टी फोर्टी लैख से ऊपर नहीं है तो मैं उन लोगों से अब बात करना चाहूँगा स्पेशली उन लोगों के लिए आगे की बात करूँगा मैं तो वो सारे बच्चे जो अब्रॉड में एडमिशन मतलब जो एम बेसिकली करना चाहते हैं एंड एम करने का सपना देखा है एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़ कर रखा है एंड बहुत सारे लो
इंडिया में वैल्यू नहीं है इंडिया में तो उनको वैल्यू दी नहीं जाती है एक एग्ज़ाम होता है एम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी टफ़ होता है तो ये सारी बातें आपने सुनी होंगी तो मैं आज उन सारे बच्चों के कुछ कॉन्सेप्ट दूर जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करना चाहूँगा कुछ कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर करना चाहूँगा तो उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप लोग जानते हैं कि एम चाहे इंडिया से करिए चाहे बाहर से करिए एक एग्ज़ाम देना होता है एम सी स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन जिसका नाम है एफ एम जी ई दैट इज़ फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन थोड़ा सा मैं उन बच्चों को जिनको एफ एम जी के बारे में नॉलेज नहीं है उन बच्चों को एफ एम जी के बारे में बताना चाहूँगा कि फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्ज़ाम है क्या तो जो फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन है वो सारे बच्चे जो विदेश से एम बी बी एस करते हैं उन्हें एग्ज़ाम देना होता है <coughs> ये एग्ज़ाम साल में दो बार किया जाता है और उसमें इस एग्ज़ाम का जो सबसे बेसिक चीज़ है सबसे बेस्ट चीज़ है वो मैं बताऊँगा ये एग्ज़ाम सबसे पहले ढाई ढाई घंटे का होता है दो एग्ज़ाम होते हैं आपके ढाई ढाई घंटे के मीस टू एंड हाफ या हाफ आवर एंड टू एंड हाफ आवर टोटल तीन सौ मिनट्स होते हैं तीन सौ क्वेश्चन होते हैं मेडिकल में आप लोगों के उन्नीस सब्जेक्ट होते हैं चाहे आप इंडिया में पढ़ें चाहे अब्रॉड में पढ़ें आपको नाइनटीन सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं पूरे नाइनटीन सब्जेक्ट से थ्री हंड्रेड क्वेश्चन का आपका जो पेपर आते हैं दो पेपर में आते हैं डेढ़ सौ डेढ़ सौ क्वेश्चन में बटे रहते हैं इसमें सबसे पहला एक लौता एग्जाम है इंडिया का जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कोई एस सी एस टी ओ बी सी कोटा नहीं है कोई नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड नहीं है एंड पासिंग मार्क्स जो है वन फिफ्टी है मीन्स जो भी तीन सौ में से डेढ़ सौ नंबर लाता है वो पास है अब तीन सौ में से डेढ़ सौ लाए कि तीन सौ में से तीन सौ लें आप पास हैं आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाता है आप में और इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट में जिसने इंडिया से चाहे तो गवर्नमेंट से अच्छी रैंक ला के चाहे प्राइवेट से डोनेशन देकर एम बी किया हो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है क्योंकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया सबको एक सर्टिफिकेट देता है एंड उस सर्टिफिकेट में राइट में एक छोटा सा कॉलम होता है उसमें कॉलेज का नाम लिखा होता है तो अगर आप अब्रॉड से कॉलेज से करते हैं तो उसमें अब्रॉड का लिखा रहेगा एंड आप में एंड इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट में कोई डिफरेंस नहीं होता है बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर से पढ़ के आए हैं और आज इंडिया के पाइनियर इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं जैसे एम्स में मौलाना आजम मेडिकल कॉलेज में पी में एंड बेस्ट बेस्ट बेस फोर्टिस में आपके जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं स्कॉट्स में और मैक्स में सब में काम कर रहे हैं एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें मेडिकल एजुकेशन मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है इसमें वो चीज़ नहीं होती वो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता जो दूसरी लाइन में होता है जैसे आप अगर इंजीनियरिंग लाइन में देखें तो जो आईआईटी से पास आउट है तो उसको अलग पैकेज मिलता है एन वाले को अलग पैकेज मिलता है बट मेडिकल में अगर आपने इंडिया से करा है इंडिया के एम्स से करा है नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से कराए नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कराए फॉरन में करा है चाइना से करा है रशिया कर से यूक्रेन से करा है कहीं से भी करा है जब आपको एम का रजिस्ट्रेशन मिल जाता है उसके बाद में आप में और जो इंडिया वाला स्टूडेंट है उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है आप भी गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं वो भी कर सकता है उसको भी वही पे स्केल में दिया उसको आपको भी वही पेइंग स्केल पे रखा जाएगा तो ये जो कन्फ्यूजन है जो क्रिएट किया जाता है काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट द्वारा जिनको लगता है कि बच्चा बस ड्रॉप लेता जाए ड्रॉप लेता जाए ड्रॉप लेता जाए और उसको सिर्फ इस चीज़ पे झूठे आरोप लगा के कि बाहर का एजुकेशन फर्जी है इंडिया में उनको मान्यता नहीं है इसको लेकर रोक दिया जाता है और जो अफोर्ड नहीं कर सकते इंडिया में उनको पता हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो फिर एक साल बोलते हैं चलो एक बार चलो कोल कोलकाता से चलो पटना से चलो कोटा चलो तो जो ये लोग सोच रखते हैं उन लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि भाई और बहनों एक साल बहुत इम्पोर्टेंट होता है आज मेरे जो स्टूडेंट है जो दिल्ली में या फिर कहीं पर भी काम करें मिनिमम अगर आज आप एम डॉक्टर हैं तो आज आपका मिनिमम जो सैलरी है अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन कर लें एक या दो हॉस्पिटल भी ज्वाइन कर लें अगर कहीं पे भी करें एक लाख से डेढ़ लाख रुपए पर मंथ आप कमा सकते हैं तो अगर आप एक साल अपना लॉस कर रहे हैं तो आप 15 टू 18 लाख का लॉस कर रहे हैं सबसे पहली चीज़ दूसरी चीज़ कंपटीशन एमबीबीएस तो एक छोटा सा पहाड़ एम के आगे एक थोड़ा सा बड़ा पहाड़ होता है एम का जिसको हम पी कहते हैं और उसके आगे एक छोटा सा और पहाड़ होता है जिसको हम कहते हैं डी तो एम तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है उसके आगे एम का भी कॉम्पिटिशन है तो वो कंपटीशन बढ़ा जा रहा है और आप ड्रॉप लेंगे ड्रॉप पे ड्रॉप लेते जाएंगे आप भी जानते हैं जो बच्चे स्पेशली मैं उन बच्चों को बोलना चाहूँगा जिनके 200 250 300 मार्क्स आए और वो जो सपने देख रहे हैं कि यार अब तो तेरा भाई डायरेक्ट साढ़े छः मारेगा यार इतना आसान नहीं है क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे जब आप अगली बार आप ड्रॉप ले लेंगे जो जोश में ड्रॉप लेना बड़ा आसान होता है बट जब आप पढ़ाई चालू करते हैं तो पढ़ाई तो जीरो नंबर से ही स्टार्ट होती है ऐसा तो है नहीं कि 250 नंबर आपके थे तो 250 नंबर बोल दिए अपने एम सी वालों ने क
हूँ वहाँ पे और ज़्यादा होप रहेगी कि इस बार मेरा बच्चा और अच्छा रिजल्ट लाएगा वो बच्चे जो साढ़े पाँच सौ छः सौ लेके आए हैं या साढ़े पाँच सौ पाँच सौ तीस पाँच सौ बीस लाए हैं वो अगर सोच रहे हैं ड्रॉप का तो एक बार सोच भी सकते हैं कि हो सकता है वो 600 नंबर ले आए बाकी मैं ऐसे स्टूडेंट को भी बताना चाहूँगा मेरे काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के जो कांटेक्ट में आए अभी मुझे कॉल किए हैं लोगों ने कि सर पिछली बार तो पौने 500 नंबर आ गए थे 500 आ गए थे गवर्नमेंट कॉलेज मिला नहीं प्राइवेट अफोर्ड कर नहीं सकते सर इस बार ड्रॉप लिया था सर ढाई सौ आ गए हम तीन नंबर आए हमारे ऐसे काफ़ी बच्चे हैं क्योंकि उन पर पिछली बार प्रेशर नहीं था इस बार उन पर प्रेशर था परफॉर्म करने का क्योंकि ऑलरेडी वो बेटर परफॉर्म कर चुके थे तो उम्मीद लोगों को यही थी कि उससे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे बट जो बच्चा मेहनत करता है उनको पता है कि प्रेशर बहुत खतरनाक होता है सीट्स बहुत लिमिटेड है आज परसेंटेज की हम बात करें तो 15 लाख लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं 55 60,000 सीट्स सीट्स है उसमें गवर्नमेंट सीट्स काफ़ी कम है उसमें भी बहुत सारे कोटा है तो काफ़ी टफ हो जाता है एक नॉर्मल बच्चे के लिए मेहनत करके एग्ज़ाम निकालना तो वो सारे बच्चे जिनके साढ़े चार सौ मार्क्स आए हैं पाँच सौ मार्क्स के से पहले हैं और वो सोच रहे हैं मैं ड्रॉप ले लूँगा अगली बार छः सौ ले आऊँगा इतना आसान नहीं है यार और इस बार पंद्रह लाख लोगों ने दिया था पिछली बार लगभग मेरे ख्याल से बारह तेरह लाख थे उससे पहले शायद दस ग्यारह लाख लोगों ने दिया था अगली बार सत्रह लाख लोग बैठेंगे और सीट बढ़ेंगी शायद बढ़ जाती हैं सीटें तो शायद बढ़ेंगी भी तो तीन चार हज़ार सीटें बढ़ेंगी तो कंपटीशन डे बाय डे टफ हो रहा है एंड आप लोग सब ये न्यूज़ जानते होंगे एंड नेशनल मेडिकल काउंसिल मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को चेंज करके नेशनल मेडिकल काउंसिल बनाया जा रहा है एंड एक एनएमसी बिल है उस एनएमसी बिल के तहत बच्चों से एनएमसी बिल में उसमें जो प्रिस्क्राइब मतलब जो एक मांग की गई है वो मांग ये भी की गई है कि जो इंडिया वाला बच्चा भी है उसको भी एक एग्जिट एग्ज़ाम देने दिया जाए मीन्स अभी तक तो जो इंडिया में अगर आप एम बी बी एस करते हैं वो डायरेक्टली बच्चे एम सी ए में रजिस्टर कर सकते हैं और जैसे ही एम बी बी एस कम्प्लीट होता है उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उन बच्चों के लिए भी अभी किया गया है कि जैसे फॉरन वाले बच्चों को एक एग्ज़ाम देना होता है ऐसे उन लोगों के लिए भी एग्ज़ाम हो और वो कॉमन एग्जिट एग्ज़ाम हो दैट इज़ एन ई एक्स टी नेशनल एग्जिट एग्ज़ाम टेस्ट तो जो नेशनल एग्जिट एग्जाम टेस्ट है आप गूगल कर सकते हैं तो आपको सारी तीस सारे इन्फॉर्मेशन उसके बारे में आ जाएगी अगर एन ई इंडिया में आ जाता है जो उम्मीद है विद इन आ ईयर आ जाना चाहिए तो जो बच्चे इंडिया से करें या अब्रॉड से करें उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा सारे बच्चों को वो एग्ज़ाम देना होगा और वो एग्ज़ाम देने के बाद ही जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाएगा चाहे वो इंडिया से पढ़ाओ चाहे बाहर से पढ़ाओ उन बच्चों को इंडिया में रजिस्ट्रेशन मिलेगा एंड उसी एग्ज़ाम में जो टॉप मार्क्स ले आएगा उनकी रैंक तैयार करी जाएगी और उस रैंक के तहत उन बच्चों को डायरेक्ट पीजी में एडमिशन दिया जाएगा तो वन वन एग्ज़ाम के तहत जो जो गवर्नमेंट है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसका ये प्लान है लेट्स सी उम्मीद है कि इस साल ये क्योंकि पिछले दो साल से इस पर बात चल रही थी स्टेट से आ, मांगा गया था स्टेट से अपनी अपनी राय दी एंड देन ये पूरा एक प्लान बनाया गया एक बिल बनाया गया उस बिल में सारी चीज़ें डाली गई और ये बहुत आगे पहुँच चुका है उम्मीद है कि इस साल ये पारित हो जाएगा मीन्स लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा से होकर फिर ये कानून में आ जाएगा और सारे बच्चों को एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो वो सारे बच्चे जो सिर्फ एक एम सी एग्ज़ाम के जो अभी फॉरेन वालों को देना पड़ता है इस कारण अपना साल बर्बाद किए जा रहे हैं ड्रॉप पे ड्रॉप लिए जा रहे हैं ये सोच के कि तेरा भाई को तो सिर्फ इंडिया में एडमिशन चाहिए और इंडिया में एडमिशन लेगा क्योंकि उसको किसी टीचर ने जिसने मेरे ख्याल से जिसके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा जिसने मेरे ख्याल से इंडिया के कुछ स्टेट्स के अलावा कुछ नहीं देखा होगा उसने बता दिया कि भाई साहब चाइना और रशिया यूक्रेन किर्गिस्तान कजाकिस्तान जॉर्जिया आर्मेनिया में तो पढ़ाई होती नहीं है पढ़ाई तो सिर्फ हम लोग करा रहे हैं कोचिंग में बैठ के आपको नीट की सालों साल कराए जा रहे हैं बिल्कुल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में ही पूरी जिंदगी बिता देंगे उसी में पी करा देंगे डॉक्टर नहीं बनाएंगे उसी में पी कराएंगे तो ऐसे किसी इंसान की जो ऐसे डॉक्टर हैं जो मतलब आपके टीचर रहे हैं बहुत सारे जिनको नॉलेज नहीं होता है अधूरा नॉलेज बड़ा खतरनाक होता है वो लोग मिसगाइड करते हैं तो ऐसा अगर किसी का सुन के अगर आप मिसगाइड हो रहे हैं तो आप रियलिटी जाने आज दिल्ली में आइए दिल्ली में अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे तो 60 परसेंट फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट आपको यहाँ पर काम करते हुए मिलेंगे चाहे वो एम्स हो चाहे सफदर जंग हो चाहे एम हो चाहे कोई भी कॉलेज हो उनको हॉस्पिटल हो सॉरी कोई भी हॉस्पिटल हो वहाँ पर आपको फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट आज आपको हर जगह मिलेंगे गवर्नमेंट पोस्ट पे मिलेंगे आपको आज मेडिकल ऑफिसर आपको मिलेंगे फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट सारी कंट्री से जो पास आपको पास होकर आए हैं दूसरी कंट्री से अब्रॉड से तो अपने दिमाग में जो डाउट है जो लोगों द्वारा क्रिएट क्रिएट किए जाते हैं ये डाउट ना रखें क्योंकि ये डाउट के कारण ही आप अपना टाइम बर्बाद करें और अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं होता क्
इस बार निकालूंगा पक्का उस पर प्रेशर होता है अगर आपने देखा हो तो इसी प्रेशर के चक्कर में आज कोटा में मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं तो 200 300 सुसाइड तो हो ही जाती है समझना चाहिए हमें इस चीज को कि प्रेशर जो है हम खुद क्रिएट कर रहे हैं खुद पे क्योंकि एम आप कर सकते हैं अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं साथ में बी चालू कर देते हैं फिर अपने सपने को जो डॉक्टर का सपना देखा था वो दबा के जी चालू कर देते हैं लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि यार हमारे बजट में तो है नहीं इंडिया में एडमिशन मिल नहीं रहा तो मैं उन सारे बच्चों को बोलना चाहूँगा कि अब्रॉड में आप लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी है अब्रॉड में आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या आप एम कर पाए बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस इनकी अगर आप पूरे एम की पाँच साल के कोर्स की फीस देखें तो सिर्फ स्टार्टिंग अगर आप देखें तो पूरे पाँच साल की फीस ग्यारह बारह लाख ही है ट्यूशन फीस की बात करो ग्यारह बारह लाख ट्यूशन फीस है आपकी पूरी पाँच साल की अगर आप इंडिया में भी रहते हैं और आपका एक्सपेंडिचर अगर आप जैसे कोटा में रह रहे हैं या किसी भी जगह पर रह रहे हैं तो वहाँ पर भी आपका एक्सपेंडिचर होता है मिनिमम आठ से दस हज़ार तो होता है दस हज़ार का भी आप ये ले लें तो एक लाख बीस हज़ार है पाँच साल का छः लाख रुपये है तो छः लाख और जोड़ लीजिए बारह लाख जो फीस है ग्यारह बारह लाख में छः लाख अट्ठारह लाख यही एक्सपेंडिचर बाहर का होता है और इसमें आप लोगों का आने जाने का टिकट भी हो जाता है मीन्स अगर आप एम करना चाहते हैं और अगर आप ग्यारह बारह लाख फीस देने की कैपेसिटी रखते हैं और आप अपना सपना अपनी जो डॉक्टर बनने का सपना है उसको तोड़ रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए कि यार कौन बाहर जाए क्योंकि सर ने तो ये बोल दिया था बाहर को फर्जी है वो है तो वो लोगों को मैं इनवाइट करूँगा दिल्ली आए मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में है जहाँ हज़ारों बच्चे साल में गौतम नगर में आए जहाँ हज़ारों बच्चे सालों में डॉक्टर बन रहे हैं एम क्लियर करने के बाद में इंडिया के टॉप हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं और उनको सेम सैलरी मिल रही है तो उन सारे टीचर्स को भी मैं इनवाइट करना चाहूँगा जो इन बच्चों को बरगलाते हैं और सिर्फ उन्हीं की कोचिंग वापस आए ड्रॉप पे ड्रॉप ले जाएं इसलिए उनको झूठे सब मतलब झूठी चीज़ें बताई जाती हैं बाहर के बारे में अच्छा दूसरी चीज़ मैं सबसे पहले आप लोगों को ये चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि बारह लाख ग्यारह से बारह लाख फीस है पाँच साल के एम की सिर्फ ग्यारह से बारह लाख ट्यूशन फीस है रहना खाने का जो आपका इंडिया में लगता है वही बाहर लगता है मीन्स आप पूरा एम बी लाख में कर सकते हैं पूरा एम इसमें आपके आने जाने का टिकट भी इन्वॉल्व रहेगा और आपको एक साथ नहीं देना होता है पर ईयर के हिसाब से देना होता है चार चार पाँच पाँच लाख करके फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा आता है सेकंड ईयर से वो खर्चे भी कम हो जाते हैं सबसे मेन चीज़ इंडिया के नेशनलाइज बैंक आपको उस चीज़ के लिए लोन देते हैं लोन देते हैं इसलिए लोन देते हैं क्योंकि उनको भी पता है कि बाहर से लोग एम करने जा रहे हैं और करके आ रहे हैं और आज वो लोन चुका रहे हैं इसलिए उनके लिए लोन भी दिया जाता है तो जो बच्चों की कैपेसिटी नहीं है वो लोन भी ले सकते हैं यार अगर आप डॉक्टर बन जाएंगे तो मात्र एक दो साल में आप पूरा लोन चुका सकते हैं क्योंकि एक डॉक्टर मैंने आपको पहले भी बताया मेरे स्टूडेंट्स आज दिल्ली में एक से डेढ़ लाख रुपए पर महीने का कमा रहे हैं एंड जिन बच्चों को ये हो सर बताइए मुझे कहाँ कमा रहे हैं तो बिल्कुल मुझे कॉल करें डेली में मेरे ऑफिस आ जाए मेरे ऑल ओवर इंडिया सारे ऑफिस कहीं भी चले जाएँ मैं आपको वहाँ पर उन लोगों से कहीं ना कहीं मिलवा दूँगा बात करवा दूँगा और आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं कि भैया नीरज सर जो एम बी बी एस गुरुकुल एम सी आई गुरुकुल वाले हैं वो कह रहे हैं कि यार डॉक्टर बनने के बाद में तो आज एक लाख रुपए आप कमा रहे हैं डेढ़ लाख रुपए कमा रहे हैं तो बताइए आप कमा रहे कि नहीं कमा रहे कहीं सर झूठ तो नहीं बोल रहे तो मैं उनसे बात करा दूंगा सीधे सीधे तो आप जब एक लाख रुपये कमा रहे हैं पंद्रह अठारह लाख रुपये तो आप यार एक साल में कमा लोगे चलो आपके खर्चे भी रहे दो साल में कमा लोगे वो लोन आप दो साल में आसानी से चुका सकते हैं बाकी जो आपके डॉक्टर बनने का सपना है आप लोग खुद उसको तोड़ रहे हैं खुद खुद के साथ आप समझौता कर रहे हैं कि यार नहीं छोड़ो यार डॉक्टर बनना किस्मत में नहीं है जे कर लेते हैं बीएससी कर लेते हैं फार्मेसी कर लेते हैं यार डॉक्टरी डॉक्टरी है डॉक्टरी वो एक आसमान है जिसको जे एन एम पी एच एम एस बी एम एस इवन बी डी एस वो भी टच नहीं कर सकता क्योंकि जो आज डॉक्टर की वैल्यू है और जो लोग बहुत सारे बच्चे सेक्रीफाइस करके बोलते हैं चलो छोड़ो यार दस पंद्रह लाख में बी एच एम एस कर लेते हैं बी एम एस कर लेते हैं तो आपको भी पता है जब आपकी तबीयत खराब होती है या आपके घर में किसी की तबीयत खराब होती है तो कितने लोग बी एच एम एस बी एम एस के पास जाते हैं हाँ जो पुराने हमारे घर में हैं और जो पुराने बी एच एम एस बी एम एस डॉक्टर हैं उनके पास जरूर जाते होंगे क्योंकि खानदानी डॉक्टर हैं वो लोगों को उनके पास जाते हैं बट आज के टाइम पर आने वाले टाइम में एलोपैथी एलोपैथी का जो दबदबा है वो काफ़ी है और एलोपैथी ही आप लोग लेना चाहते हैं कोई भी बी एच के पास नहीं जाना चाहता और बी के लिए स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे या जो पेरेंट्स सोचते हैं कि आराम हमारे बच्चों को बी करा लेते हैं तो उनको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा सर बी इंडिया में आप खुद बताएं सर आप कितनी बार बी डॉक्टर के पास गए
तो ये रियलिटी है तो सर बी डी डॉक्टर जो हैं आज आप खुद देख सकते हैं ना गवर्नमेंट पोस्ट पोस्ट हैं उनके लिए प्राइवेट भी हर इंसान का बी डी सेट नहीं होता बी प्राइवेट प्रैक्टिस हर किसी का सेट नहीं हो रहा तो मैं उन लोगों को जो एम डॉक्टर का सपना देखते हैं उनको बताना चाहूँगा कि पैसों के कारण आप अपने सपने के साथ समझौता मत करें ड्रॉप बिल्कुल भी ना लें सिर्फ अपने कुछ टीचर हो जो आपके बायोलॉजी फिजिक्स या केमिस्ट्री के टीचर हैं आपके इंस्टीट्यूट में जिनको इंस्टीट्यूट वाले लाखों पैसा दे रहे हैं करोड़ों लगा रहे हैं सारी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट उन्हें पता है कि अगर बच्चे बाहर जाना चालू कर देंगे तो हमारे पास बार बार ड्रॉप लेके क्यों आएंगे कैसे हम उनको बार में सेकेंड बार में डिस्काउंट ऑफर दे फिर अपनी कोचिंग में बुलाएंगे तो ये बहुत बड़ा सिस्टम है भाई साहब ये बहुत बड़ा चक्रव्यू है और इस चक्रव्यू में आप लोगों को फंसाया जा रहा है बार बार ड्रॉप का सपना दिखा के कि यार कोई बात नहीं बेटा 300 सौ नंबर लिया है मेहनत कर अगली बार 600 लाएगा भाई इतना आसान नहीं है क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन आपकी मेहनत पर डिपेंड नहीं करता जो 15 लाख लोग और मेहनत करें उनकी मेहनत पर डिपेंड करता है और जो एफ एग्जामिनेशन होता है जो एम स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन होता है जिसका डर लोगों को बताया जाता है कि बहुत कम परसेंटेज है कितना कम परसेंटेज है लास्ट ईयर ट्वेंटी बच्चे पास हुए और वो 29% बच्चे जो पास हुए हैं और अगर आप आ, 100 में से 29% बच्चे पास हुए हैं और जो भी बच्चा फर्स्ट बार में एम एग्जाम देता है और अगर उसने मेहनत करिए फर्स्ट बार में या सेकेंड बार में 100% निकाल सकता है बच्चा क्योंकि ये कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन नहीं है अगर हज़ार बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो हज़ार के हज़ार पास हो सकते हैं जैसे कि अपना ट्वेल्थ क्लास में होता है सबको मिनिमम मार्क्स लाने हैं एंड जिन लोगों को लगता है कि बाहर का ये एम एग्जामिनेशन टफ है जब इंडिया वाले बच्चों को ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना जब उनको पता चलेगा क्योंकि पूरे उन्नीस सब्जेक्ट आते हैं एक तरह से इस एग्जाम के साथ साथ बच्चे पीजी की भी प्रिपरेशन करते हैं और मेरे आज बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एमसी एग्जाम निकालने के साथ साथ पीजी भी निकाली है और बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट से आज वो पीजी कर रहे हैं इंडिया के और यही चीज़ है तो जो बाहर के एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि यार अच्छा नहीं है ये है वो है तो उनको इन्वाइट करूँगा मेरे पास आए सर हज़ारों लोग एग्जाम्पल दूंगा लोगों से मिलाऊँगा तो आप लोग की शायद थिंकिंग चेंज हो जाए बाहर को लेकर एंड उन स्पेशली उन बच्चों के लिए स्पेशली मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए फोकस कर रहा हूँ वो बच्चे जो कॉल कर रहे हैं कि सर पैसा नहीं है मेरे पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है मेरी पिछले तीन साल से मेरे चार सौ साढ़े चार सौ पाँच सौ पौने पाँच सौ नंबर पर अटक रहा हूँ बट प्राइवेट लेने की हिम्मत नहीं है सर मेरी पापा अफोर्ड नहीं कर सकते पचास साठ सत्तर लाख उन लोगों को मैं बताना चाहूँगा बेटा ड्रॉप मत लो ड्रॉप लेके अपनी लाइफ का एक साल बर्बाद मत करो और आप जब एक ड्रॉप ले रहे हैं तो आप खुद डाउन जा रहे हैं आपने खुद ने फील किया होगा तो वो बच्चा ड्रॉप ना ले वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकता है एंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊं अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेते हैं चाहे बच्चा कहीं पर भी पढ़ा आप भी चीज़ जानते हैं अगर आपने अब्रॉड में एडमिशन लिया है या आप इंडिया में एडमिशन लें एट्टी मेहनत आपको खुद को करनी है एम एक प्रोफेशनल पढ़ाई है उसमें कोई आपको स्पून फीडिंग नहीं करेगा कोई चम्मच लेके आपके मुंह में नहीं डालेगा कि ले भैया नाटमी ले 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 भैया फिजियोलॉजी ले 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 भैया बायोकेमिस्ट्री ले ले मेहनत आपको करनी हाँ चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो एक गाइडेंस दिया जाता है एक गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है दूसरा बहुत सारे बच्चों का ही डाउट रहता है सर हम बाहर से डॉक्टर तो बन जाएंगे एक्सपीरियंस कैसे आएगा पेशेंट तो हमें मिलेंगे नहीं तो उन बच्चों के लिए भी मैं बताना चाहूँगा कि भाई हॉस्पिटल जाते हैं आप हॉस्पिटल में चौबीस घंटे में चौबीस घंटे नर्स रहती हैं जी एन एम रहते हैं डॉक्टर साहब कितनी देर के लिए आते हैं मात्र दो घंटे तीन घंटे चार घंटे के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कितना किसका ज़्यादा बेटर है जी एन एम का नर्स का तो जी एन एम को क्या आप डॉक्टर बोलने लगते हैं क्या उन्हें उनकी सैलरी दे रहे हैं डॉक्टर के लायक नहीं वैल्यू यहाँ पर डिग्री की है नॉलेज डॉक्टर साहब को भी है बट डॉक्टर साहब को चौबीस घंटे वहाँ खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है तो वही मैं बताना चाहूँगा कि अब्रॉड से आपको डिग्री भी मिलती है साथ ही साथ वो बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं सीधी बात है अगर मैं एक नॉर्थ इंडिया का बच्चा है मैं उसको कर्नाटक का भेज दूँ या मैं तमिलनाडु भेज दूँ वहाँ के कॉलेज में आप एडमिशन लोगे पढ़ाई एम में करेंगे बट क्या पेशेंट आपसे इंग्लिश में बात करेगा पेशेंट तो आपसे वहाँ की लोकल लैंग्वेज में बात करेगा यही सेम चीज़ होती है बाहर के लिए किसी भी कंट्री में आप जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर से वहाँ की लैंग्वेज पढ़ाई जाती है लैंग्वेज इसलिए पढ़ाई जाती है सो देट आप पेशेंट से इंट्रैक्ट कर सकें लोकल वहाँ पर जो लोग हैं उनसे इंट्रैक्ट कर सकें साथ ही साथ मेरे जितने सारे स्टूडेंट हैं उनके साथ हमारा कमिटमेंट इस चीज़ का होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में इंडिया आएंगे या हर वेकेशन में जब इंडिया आएंगे क्योंकि जो बाहर का अब्रॉड में जितने बच्चे भी एम करने जाते हैं साल में दो बार उनकी छुट्टी लगती है एक बार जून जुलाई अगस्त में लगभग दो महीने
उस समय आप लोग कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक ज्वाइन करें शाम को दो या तीन घंटे जाके बैठे डॉक्टर साहब के साथ उससे आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अच्छा होगा आपका प्रैक्टिकल एक्सपोजर अच्छा होगा एंड 19 दिन बैठिएगा डॉक्टर साहब के साथ बीसवें दिन आप खुद बता दें कि डॉक्टर साहब इस पेशेंट को ये दवाई देने वाले हैं तो ये रियलिटी है तो सीख तो आप काफ़ी अच्छे से वहाँ भी जाते हैं इंडिया में भी आप एक्सपोजर ले सकते हैं डिग्री आपको मिल रही है डिग्री आज इंडिया में एक करोड़ की वर्थ है उसकी आज एक करोड़ देना पड़ रहा है सवा करोड़ देना पड़ रहा है सत्तर अस्सी लाख देने पड़ रहे हैं वही सेम एम की डिग्री आप विदेश से काफ़ी कम फीस में कर सकते हैं पढ़ाई करके उसको अर्जित कर सकते हैं उसको ले सकते हैं एंड जिनको इंडिया का एक्सपीरियंस है वो इंडिया में आके भी मेहनत करें पढ़ाई करने के लिए आपका पूरा पाँच साल है आपको गाइडेंस दिया जाता है और सबसे बड़ी चीज़ वी आर द ओनली कंसल्टेंसी इन इंडिया एम बी बी एस गुरुकुल इज द ओनली कंसल्टेंसी इन इंडिया जिसका खुद का प्रीमियम एम सी आई एफ एम जी कोचिंग इंस्टीट्यूट है जहाँ सौ से भी ज़्यादा इंडिया के बेस्ट टीचर्स डॉक्टर्स वो डॉक्टर्स जो टीच करते हैं पी जी के लिए यू एस एम एल ए के लिए एम सी आई के लिए आज एम सी आई गुरुकुल के लिए पढ़ाते हैं जो आज टॉप ऑथर्स हैं तो हम लोगों का गाइडेंस बच्चों के लिए सिर्फ अभी का नहीं रहता है हम लोगों का गाइडेंस बच्चों का एम के बाद एम कोचिंग उसके आगे पी के लिए उसके आगे डी के लिए हमारी हेल्प थ्रू आउट हम लोग उनकी तरफ हेल्प करते हैं थ्रू आउट हमारा गाइडेंस रहता है हम लोगों का फ्री प्लेसमेंट विंग भी है जो बच्चे मेरे थ्रू गए हैं हमारे थ्रू एडमिशन लेते हैं उनको फ्यूचर में अगर कहीं जब इंडिया में आके एम सी निकाल लेते हैं तो मैं ही बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है मैं खुद भेज देता हूँ कि आप चले जाइए आपका इंटरव्यू दे दीजिए तो हम लोगों का जो एक रिलेशन है स्टूडेंट से वो रिलेशन सिर्फ एम बी बी एस एडमिशन का नहीं है वो रिलेशन उनको लाइफ टाइम का रिलेशन है उनके साथ लाइफ टाइम का रिलेशन है और उनको फाइनल डेस्टिनेशन तक सेटल करवा देने तक की हेल्प करने का सपोर्ट करने का रिलेशन तो वो सारे बच्चे जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं बट किसी ना किसी कारण वो सपना पूरा नहीं कर पा रहे हैं और फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो मैं बता ही चुका हूँ ऑलरेडी आप लोन भी ले सकते हैं एंड यार लोग आज बी एच एम एस बी पाँच पाँच दस दस लाख बारह बारह पंद्रह पंद्रह लाख में कर रहे हैं तो आप एम तो कम से कम कर ही सकते हैं एंड बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं एंड जो बच्चों को लगता है रैंक कि सर बाहर के कॉलेजेस की पढ़ाई अच्छी नहीं है उनकी रैंक अच्छी नहीं है तो मैं बताऊं आपको आज ऐसे कॉलेजेस भी हैं जहाँ इंडियन बच्चे जाते हैं एंड उनका फीस विद इन ट्वेंटी फाइव लैख है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स लैख के अंदर उनका फीस है वो कॉलेज आज एम्स से भी ऊपर रैंक पर आते हैं एम्स से ज़्यादा टॉप रैंकिंग है उसकी एंड उन बच्चों को मैं एक और बात ये बताना चाहूँगा कि इंडिया के जो बच्चे विदेश से पढ़ने जाते हैं उनका एक्सपोजर उनका जो इंटेलिजेंस है और जो आज उन लोगों का वे ऑफ इंट्रैक्शन विद पेशेंट है वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट से दस गुना ज़्यादा होता है क्योंकि उन्होंने एक्सपोजर लिया है आज इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट का जो एक्सपोजर रहता है वो नियर बाय लोगों में रहता है आज इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट में थोड़ा सा चलता है कि अरे ये मेरे स्टेट का ये मेरे स्टेट का ये नॉर्थ इंडिया का ये साउथ इंडिया का ये है ये यूपी का ये बिहार का है पर जब बाहर आप पढ़ने जाते हैं तो बिलीव में एक पाकिस्तान और बांग्लादेश का इंसान भी खुद को एशियन कहता है क्योंकि आप एक दूसरे की भाषा समझते हैं एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं तो एक यूनिटी रहती है एक एकता रहती है लोगों में और चीज़ें सीखने को मिलती है आपको हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है तो मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सबसे पहले ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जो बच्चे नेट क्वालिफाई कर चुके हैं और कन्फ्यूज़ हैं कि सर हम क्या करें अगर आपने इंडिया में लेने का सोच लिया है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं बता चुका हूँ आपको किस नमाज के हिसाब से क्या मिल सकता है स्टिल आप मुझसे पर्सनली भी व्हाट्सएप करके या मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं वो आपको गाइड करेगी एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करेगी एंड मैंने जैसे आपको बताया एन एस डब्ल्यू एस जो नीट स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी हमारा है वो बच्चों को गाइडेंस के लिए या उनको करियर गाइडेंस अगर आपको लगता नहीं सर मैं नहीं अफोर्ड कर सकता इंडिया का तो अफोर्डेबिलिटी नहीं है बट मुझे डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना है तो आपका डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है और एम गुरुकुल संस्था विगत 12 वर्षों से पिछले 12 सालों से हजारों बच्चों को एम एडमिशन दिलवा चुकी है और हमारे सारे बच्चे ऑलमोस्ट जो कंप्लीट करके आ चुके हैं आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में बड़े बड़े अस्पतालों में काम कर रहे हैं तो एम बी गुरुकुल संस्था जो संस्था है आ, सबसे ट्रस्टेड एंड नंबर वन आज एम बी बी एडमिशन कंसल्टेंसी कौन सी है तो वो है आज हमारी जो टीम है ये डॉक्टर्स इंजीनियर्स प्रोफेशनल्स द्वारा बनाई गई टीम है जिसमें स्पेशल डॉक्टर्स टीम और काउंसलर टीम्स जो स्टूडेंट की हेल्प करती है तो सारे बच्चे जो एमबीबीएस में एडमिशन करना चाहते हैं चाहे इंडिया हो चाहे अब्रॉड हो उसे कांटेक्ट करें इंडिया में आपको सपोर्ट करेंगे हम इंडिया में एक और चीज़ ध्यान रखें कोई अगर
गाइडेंस दिया जा सकता है कि यार इस कॉलेज में कर लो इस कॉलेज में आपका हो जाएगा कहीं गाइडेंस दिया जा सकता है तो उस गाइडेंस के लिए हम अवेलेबल हैं आपके पास बट जो बच्चे विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं ट्रस्ट में ट्वेंटी कंट्रीज़ में हम लोग एडमिशन करा रहे हैं सौ से ज़्यादा मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड सारी एम सी अप्रूव्ड है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ एम सी अप्रूव्ड हैं डब्ल्यू एच अप्रूव्ड हैं एंड सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उन कॉलेजेस में ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं पढ़ के आ चुके हैं इंडिया में काम कर रहे हैं उन कॉलेजेस से पढ़ के आके तो लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आपको मान्यता देती है बाहर के लिए अभी का जो एक रूल है जो आया गया है वो ये है मिनिमम अगर आप एम बी से करना चाहते हैं मिनिमम क्राइटेरिया आपके ट्वेल्थ में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एग्रीगेट अगर आप जनरल कास्ट के तो 50 परसेंट होना चाहिए अगर आप एस सी एस टी ओ बी सी तो आपका एग्रीगेट 40 परसेंट होना चाहिए एंड आपका एज मिनिमम 31 दिसंबर को जिस साल आप एडमिशन ले रहे हो उसके 31 दिसंबर तक मिनिमम आप सत्तर साल के होने चाहिए ये अभी एम uh, का क्राइटेरिया है बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए एक और क्राइटेरिया जो जस्ट ऐड हुआ है लास्ट ईयर भी ऐड हुआ था बट हम लोगों ने हमारी कोशिश कोशिशों से उसको एक्सटेंड करा लिया था आपको नेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है तो नेट का क्वालिफिकेशन आपको पता ही है वन थर्टी फोर फॉर जनरल एंड वन जीरो सेवन फॉर एस सी एस टी एंड ओ बी सी तो वो सारे बच्चे जो क्वालिफाई करें दे आर एलिजिबल टू गो अब्रॉड वो अब्रॉड में एडमिशन ले सकते हैं उनको कोई रोक नहीं सकता एडमिशन लेने से एंड वो सारे बच्चे जो खुदाना खास्ता किसी कुछ नंबरों से रह गए हैं एम बी बी एस एडमिशन लेना चाहते हैं अब्रॉड में फिक्स है उनका कि उन्हें लेना है बट क्वालिफाई नहीं कर पाए वो बच्चे हमें कॉन्टैक्ट करें हम लोग एक ऐसा टीम बना रहे हैं ग्रुप बना रहे हैं ऐसा एंड सारे वो बच्चे क्योंकि हम लोग इसको लीगल एक्शन ले रहे हैं कुछ लीगली हम जाने वाले हैं जैसे पिछले साल हम लोग गए थे एंड इस बार कोशिश हमारी है कि जैसे पिछले साल नॉन नेट वाले बच्चों को अलाउ किया गया था इस साल भी वही किया जाए एंड उसके लिए हम एक प्रॉपर टीम हमारी जो है वो इस पर काम तैयार कर काम स्टार्ट कर चुकी है एंड जो बच्चे हमसे कनेक्टेड रहेंगे क्योंकि हमें बताना पड़ेगा हम जो आगे लीगल एक्शन लेंगे तो एक एक बच्चे का हम डेटा देना चाहते हैं कि इतने बच्चे हैं जिनका तैयार है सब चीज़ें और विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन बच्चों के लिए जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा डिटेल में बात करूँगा आप इन द मीन वाइल अगर रहता है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैं बताऊँगा क्या प्रोसेस है हमारा उस वीडियो को लेकर एंड बस आप सब लोगों से वही बोलना चाहूँगा कि ये वीडियो सबको फॉरवर्ड करें ये चालीस मिनट का वीडियो काफ़ी लंबा टाइम है चालीस मिनट बट ये चालीस मिनट का वीडियो शायद आपकी ज़िंदगी बदल सकता है और आपकी आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी बदल सकता है क्योंकि आप सोचिए कि आप सिर्फ ये सोच लें यार चार साल ड्रॉप ले लिया है तीन साल ड्रॉप ले लिया है एक साल दो साल और लेके देख लेते हैं भाई साहब चार साल आपकी लाइफ के आप बर्बाद कर चुके हैं अब बर्बाद ना करें ड्रॉप ले आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं वो चीज़ आप अभी भी पा सकते हैं दैट इज़ एम बी करना अगर आपने ठान लिया है अगर आपको एम करना है तो आप कर सकते हैं एंड ट्रस्ट मी बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं बट दे आर नॉट हैविंग अ प्रॉपर सोर्स उनके पास प्रॉपर लोग नहीं है वो उन्हें पता नहीं कि किस वे से कराया जाए क्योंकि बाहर के नाम पे बहुत लोग फर्जीवाड़ा भी करते हैं दिस इज़ अ रियलिटी इस कारण जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं वो एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि उनने सुना होता है कि यार वो फलाने इंसान के साथ कुछ गलत हो गया पता नहीं अब किसके साथ हुआ था बट ऐसा लोगों को लगता है कि किसने फलाने इंसान के साथ किसी तीसरे इंसान ने ये चीज़ कर दी तो पेरेंट्स काफ़ी डरते हैं तो मैं इस चीज़ के लिए बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी हम एडमिशन कराते हैं हमारी टीम वाले मेम्बर वहाँ रह के बच्चों की टोटल देखभाल करते हैं दूसरी चीज़ हम लोग का टीम प्रॉपरली जो मैं मैं हूँ पर्सनली मैं हूँ डॉक्टर अरमान है या फिर जो हमारी मैनेजमेंट टीम है वो हर साल वहाँ विजिट करते हैं वहाँ पर तो हमारी लोकल टीम रहती है जो बच्चों की देखभाल करती है दूसरी चीज़ बहुत सारे लोग जो पेरेंट्स का रहता है सर क्या खाना पीना वहाँ मिलेगा तो सर बहुत सारी कंट्रीज हैं बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ इंडियन मैथ्स अवेलेबल है प्रॉपर इंडिया देसी खाना मिलता है तो टू प्योर वेज भी मिलता है जो नॉन वेज वाले उनके लिए नॉन वेज भी मिलता है दूसरी चीज़ लोगों को रहता है क्या सर वहाँ पर तो सर ठंड बहुत होती है बच्चा कैसे अडॉप्ट करेगा तो सर मैं बताऊँ ठंड का जो सीन है आज अगर आप अप्रॉप्ट की बात करें तो छोटे छोटे जो घर हैं वहाँ पर भी सरकार हीटिंग सिस्टम देती है हीटिंग सिस्टम गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं तो रूम आपका वैसे ही रहता है हीटिंग सिस्टम में आपको पता ही नहीं चलता कि बाहर पाँच डिग्री है कि जीरो डिग्री है कि माइनस डिग्री है क्योंकि रूम का जो टेम्परेचर रहता है वो मेनटेन रहता है ट्वेंटी फाइव के बीच में एंड जब आप बाहर निकलते हो तो बाकी जो कपड़े होते हैं जैकेट्स होते हैं वो हिसाब से बनाए गए कि आप एडॉप्ट कर पाए आपको ठंड ना लगे तो ये प्रॉब्लम नहीं होती
अच्छा एजुकेशन है वहाँ पर हाँ सबसे मेन चीज़ है बहुत सारी जगह पर चूँकि हमारा खुद का कोचिंग भी है बहुत सारी जगह पर हमारी फर्स्ट ईयर से इंडिया के जो बेस्ट हमारे जो डॉक्टर्स हैं जो डॉक्टर्स की टीम है टीचर्स की जो हमारी एम सी गुरुकुल के लिए पढ़ाती हैं वो बाहर भी जाते हैं पढ़ाने के लिए एंड बहुत सारे बच्चे जो बाहर नहीं पढ़ पाते जब इंडिया में आते हैं तो दो महीने ढाई महीने की छुट्टी होती है तो वैकेशन में भी यहाँ पर इंडियन टीचर्स से पंद्रह बीस दिन की क्लास लेते हैं जिससे और वो एड ऑन चीज़ें कर पाए माँ के साथ साथ जिससे वो आगे पी में भी हेल्प कर पाए यू एस मिली जो यू जाना चाहता है उसके लिए हेल्प हो पाए एम एग्ज़ाम के लिए हेल्प हो पाए तो मैं वही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने सपना देखा है तो सपना पूरा करिए डॉक्टर ज़रूर बनिए और एम बी बी एस गुरुकुल आपको ये विश्वास दिलाता है एम बी बी एस गुरुकुल आपके साथ टोटल टाइम खड़ा हुआ है एम बी बी एस गुरुकुल की टैगलाइन ही है कि डॉक्टर बनने का सपना अब होगा पूरा वो भी बीस देशों के सौ मेडिकल कॉलेजों से कई सिवा कोई सभी कॉलेज आप चुन सकते हैं अपनी फीस अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से अपनी चूज ऑफ कंट्री के हिसाब से कि आपकी चॉइस ऑफ कंट्री के हिसाब से कि कौन सी कंट्री आपके लिए बेटर है और अदरवाइज हमारी टीम आपको चॉइस करने में पूरी मदद करेगी पुराने जो बच्चे ऑलरेडी गए हुए हैं हम आपसे उनसे बात कराएंगे जिससे बहुत सारे पेरेंट्स को होता है सर पता नहीं हुआ क्या हो क्या नहीं हो क्या पहले भी बच्चे गए तो सारे बच्चों से आपकी बात कराई जाएगी वो आपको बता सकते हैं कि जो एम बी बी एस गुरुकुल बता रहा है कि भाई बाहर का बहुत अच्छा है वही चीज़ रहती है अच्छा दूसरी बात रही खाने की तो मोस्टली फर्स्ट ईयर में मैथ हर जगह अवेलेबल रहती है बट सर हमारी जो सर मैडम भाइयों बहनों जो हमारी इंडियन मैंटिलिटी है हम इंडिया में ही मैथ्स का खाना है यार नहीं खा पाते ज़्यादा टाइम तक तो मोस्टली बच्चे सेल्फ कुकिंग करते हैं प्रेफर करते हैं सेल्फ कुकिंग सेकंड ईयर से तीन चार बच्चों का ग्रुप बन जाता है डॉक्टर तो बनते हैं साथ साथ कुक भी बन जाते हैं साथ में आपस में तीन चार मिलकर खाना बनाते हैं तो काफ़ी सस्ता भी पड़ता है जैसे अगर आप कहीं पर भी मैच ज्वाइन करेंगे तो लगभग सात महीने का खर्चा आता है बट खुद बनाते हैं तो वही चार से पाँच हज़ार महीने का खर्चा आता है तो बच्चों पे डिपेंड करता है पेरेंट्स पे डिपेंड करता है एंड आने जाने की अगर हम बात करें तो पचास साल में एक ना एक बार तो आते ही है आने जाने का टिकट कंट्री पे डिपेंड करता है बट मिनिमम अगर देखें तो 20 से पच्चीस हज़ार रिटर्न टिकट होता है कुछ कुछ कंट्रीज का 35 से 40,000 थाउजेंड रहता है ओवरऑल अगर आप देखें तो आप पूरा एम बी जैसे मैंने बताया 12 लाख फीस से लेके 20-25 लाख तक की फीस है एंड अदर एक्सपेंडिचर आप देखेंगे साल का रहने खाने का तो एक लाख रुपये पाँच साल का पाँच लाख रुपये जोड़ने मैगजिम सत्तर अठारह लाख में आप मिनिमम कोई सी भी कॉलेज से जाना चाहें तो सत्तर अठारह लाख में कर सकते हैं और मैगजिमम इन कॉलेजेस में जो है कंट्रीज़ हैं बेसिकली तीस लाख के अंदर आप बहुत अच्छा एम कहीं से भी कर सकते हैं अट्ठारह लाख में भी आपको वही रेपूटेशन वही वैल्यू आपको इंडिया में दी जाएगी जो आप तीस लाख से करें या यू से जाके एक करोड़ से कर इंडिया में आपको सबको सेम वैल्यू दी जाएगी सेम रिस्पेक्ट दी जाएगी ठीक है तो उस चीज़ के लिए मैं सोचिए कि यार महंगा है तो अच्छा है सस्ता है तो बुरा ऐसा नहीं है सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं मोस्टली एंड जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं है उनको भी जो डिग्री दी जाती है वो वहाँ की मिनिस्ट्री द्वारा दी जाती है तो काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट ही रहते हैं वो और एम सी आई उन सबको रिकोगनाइज़ करते हैं उन्हीं कॉलेज को हम प्रमोट करते हैं उन्हीं कॉलेज में बच्चों को भेजते हैं वहाँ की इंडियन एम्बेसी जो रहती है वो देखभाल करती है इंडियन एम्बेसी हर जगह हर कंट्री पर अवेलेबल है तो कभी कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो हेल्प करते हैं हमारी टीम रहती है हेल्प करती है वैसे तो ऐसी प्रॉब्लम कभी आई नहीं है एंड सबसे लास्ट में आपको यही बोलना चाहूँगा कि एम बी के लिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे या मेरी टीम को संपर्क करें नीचे मोबाइल नंबर दिया हुआ है ईमेल आईडी दी हुई है एंड आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर क्योंकि कॉल बहुत आते हैं कभी कॉल रिसीव ना कर पाए तो आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं मैसेज कर मैसेज कर सकते हैं मेरी टीम या मैं डायरेक्ट आपको कॉन्टैक्ट करूँगा जल्दी से जल्दी तो एम से रिलेटेड जो भी आपकी क्वारी हो कुछ भी क्वारी आप मुझसे पूछिए एंड अब्रॉड से रिलेटेड भी तो एम बी बी एस इंडिया का या अब्रॉड का को, कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछिए इंडिया का मैं ओवरऑल वैसे क्लियर कर चुका हूँ बट स्टिल अगर आप लोगों को है कि सर इतने नंबर हैं क्या उम्मीद है यहाँ हो जाएगा वहाँ हो जाएगा तो आप मुझसे पूछिए अगर मेरे को जो भी हम लोगों की हेल्प होगी एन एस डब्ल्यू एस का जो मैंने आपको बताया नीट स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी उसके द्वारा तो हम हज़ारों लाखों बच्चों की हेल्प वैसे ही कर रहे हैं आप भी उसमें रजिस्टर करें डब्ल्यू 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 डॉट एम बी बी एस गुरुकुल डॉट कॉम पर जाएँ और उसके बाद में एम बी बी एस गुरुकुल चूज़ करें वहाँ पर आपको नेट स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी मिलेगा वेलफेयर सोसाइटी स्टूडेंट के लिए बनाया गया उसकी उनकी हेल्प के लिए बनाया गया उसके दौरान हम इंडिया के लिए आपकी हेल्प करेंगे और अब्रॉड एडमिशन अब्रॉड एडमिशन आप अगर लेना चाहते हैं किस कॉलेज में ले जाए कैसे लिया जाए उसके लिए हम पूरी तरह से आपकी मदद करेंगे बहुत सारे आज ऐसे भी कंसल्टेंट हैं जो कि ऑन ग्राउंड बात नहीं सिर्फ नेट पर ही
कुछ और सपने दिखाते हैं और वो पूरे नहीं करते हैं क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं ऐसे ही सपने देख के यूट्यूब पे काफ़ी हैं मैडम आप लोग भी जानते होंगे मैडम भी हैं कुछ सर भी हैं जिन्हें ए बी सी डी ज़्यादा पता नहीं है थोड़ा सा भी डाउट पूछ लो तो गायब हो जाते हैं तो मेरे से आप खुल के कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मैं बैठा हूँ मैं आपको जवाब दूँगा कॉल पर पूछ सकते हैं तो मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी जो ट्रू इन्फॉर्मेशन होगी वो दूँगा फेक बातें नहीं करेंगे हम लोग फेक बातें ना करते हैं क्योंकि आज हम एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इंडिया के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स जिसमें पढ़ा रहे हैं एक इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हज़ारों बच्चों के सपना पूरा कर रहा है डॉक्टर बनने का तो हम लोग क्लियरिटी पे काम करते हैं हम लोगों का जो मेन पर्पज़ होता है वो पर्पज़ है कि स्टूडेंट को क्लियर बताया जाए पेरेंट्स के साथ क्लियर बात की जाए एंड मैं आपको अपने ऐसे पेरेंट्स के भी नंबर दे दूंगा जो कि पहले बड़ा डाउट था उन लोगों को कि सर क्या बाहर का सच में होता ही नहीं होता है क्या है नहीं है तो आप बात करके आपको पता चलेगा कि आज एम बी क्या है एम बी की सर्विसेज क्या है तो वही चीज़ अब बहुत देर हो गई है बात करते हुए आप लोगों से पता नहीं चला पचास मिनट निकल गए बात करते करते तो आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें सारे बच्चे जो विदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं चाहे इंडिया में भी लेना चाहते हो चाहे एम जो भी एम करना चाहते हो और आप हमसे संपर्क करें ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है आपके आने वाली पीढ़ियों की लाइफ चेंज कर सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड करें एंड एम गुरुकुल का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर विद शेयर दिस चैनल शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ऑन यू कैन शेयर इट ऑन यूट्यूब ऑन योर ग्रुप ऑन योर फेसबुक सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो इंडिया में हैं वो डॉक्टर बन पाए क्योंकि आज भी हमारा डॉक्टर बनने का रेशो काफ़ी कम है एक पर्सन टू डॉक्टर रेशो निकाला जाए तो काफ़ी कम है इंडिया को बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो ये डॉक्टर की जो नीड है वो हम लोग पूरी कर सकते हैं मिलकर बस आप लोगों को पहला कदम उठाना होगा आगे का कदम हम आप लोगों के साथ हैं आप लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े हुए हैं और मिलकर हम आपका सपना पूरा करेंगे आपके परिवार का सपना पूरा करेंगे और हिंदुस्तान को अच्छा राष्ट्र बनाएंगे जहां हर हर इंसान तक हेल्थ पहुंच पाए ज़्यादा डॉक्टर्स होंगे ज़्यादा लोगों तक अप्रोच होगी तो नो डाउट इंडिया का भी हेल्थ सेक्टर सुधरेगा आप लोगों का तो भविष्य सुधरे गए जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं जिनको बचपन से ही घर पाले जूनियर डॉक्टर जूनियर डॉक्टर कह के बुलाते हैं आपके रिश्तेदार डॉक्टर कह के बुलाते हैं और जो ड्रॉप ले लेके थक गए हैं अपने रिश्तेदारों से बात करना पसंद नहीं करते क्या रिश्तेदार पूछेगा क्या बेटा कितने मार्क्स आए हो गए एडमिशन टॉन्ट मारेगा आपको नहीं मारेगा तो आपके मदर या फादर को मारेगा तो उन बच्चों उन पेरेंट्स को उन पेरेंट्स के लिए जो आपके पेरेंट्स आपके लिए फाइट करते हैं रिलेटिव से उनको जवाब देने का टाइम आ गया अपना एम करने का सपना इस साल ज़रूर पूरा करें एंड अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो प्लीज़ 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 प्लीज, ड्रॉप ना लें क्योंकि एक ड्रॉप एक साल बर्बाद करेगा आपका और आपको नीचे लाएगा और जिन बच्चों के 500 सौ हैं उनको लगता है कि ला सकते हैं तो उनके ऊपर है डिपेंड करता है मैं तो उनको भी बोलूँगा कि बेटर है कि आप बाहर जाएँ एम एडमिशन लें एंड आप मेडिकल की पढ़ाई करें जितना पोटेंशियल जितना आप मेहनत एक ही चीज़ों को रटने में लगा रहे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी यार आइंस्टाइन थोड़ी ना बन जाओगे पीसी सी रट के रहोगे तो ट्वेल्थ पास ही अगर आप एमबीबीएस में इतनी मेहनत करेंगे तो हो सकता है पीजी फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाल लें काफ़ी अच्छी आपको सीट मिल जाए रेडियोलॉजिस्ट बन जाए डर्मेटोलॉजिस्ट बन जाए मेडिसिन आप ले लें सर्जन बन जाए बहुत अच्छे डॉक्टर आप बन सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें सब्सक्राइब करें और कोई कोई आपको अगर डाउट है इंडिया या अब्रॉड एडमिशन के लिए प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें एंड वो सारे बच्चे आखिर बात जिनका नेट नहीं निकला है मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करें मैं हमारी एम बी बी स्कूल की टीम डॉक्टर अरमान और पूरी टीम आप लोगों के साथ खड़े हैं और आप लोगों को इस बार फिर आप लोगों का हक दिला के रहेंगे अगर आप अब्रॉड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपकी मदद हम पूरी तरीके से करेंगे जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट नीट स्टूडेंट रॉक्स एम बी बी एस गुरुकुल इज ऑलवेज देयर फॉर ऑल ऑफ यू एंड प्लीज 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 शेयर दिस वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स एंड पास दिस मैसेज जो भी एम बी बी एस करना चाहता है सबको शेयर करें एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम साउथ इंडिया एंड दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी विल मेक सम वीडियो फॉर देम एज वेल इन इंग्लिश एंड एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी और माई टीम थ्रो द बिलो नंबर्स ओके Take care. Bye bye. Good night. And all the best uh, for your counselling. Uh, and जो भी counselling को लेकर doubt है तो आप हमें contact करें. And साथ साथ abroad admission लेना चाहते हैं या MBBS करने का जिस भी parents का सपना है बच्चों को कराने का जिस भी student का सपना है वो मुझे ज़रूर contact करें. आप 
लोन के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपके बजट नहीं है तो आप लोन के थ्रू भी जा सकते हैं और एम करके आप अपना और अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बदल सकते हैं डोंट फॉर गेट दिस थिंग आपको अपना भविष्य सुधारना है क्योंकि आपका भविष्य सुधरेगा तो भारत का भविष्य सुधरेगा जय हिंद जय भारत ऑल द बेस्ट